அனைவருக்கும் எனது அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் இவ்வாறு சொல்வதற்கே மிகப்பெரிய ஒரு ஒழுக்கத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியிருக்கிறேன் ஏனென்றால் நமது தமிழ்நாட்டு மேடைகளில் அவர்களே 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 என்று தான் எல்லோரும் பேசுகிற பழக்கத்தை கடைபிடிக்கிறோம் இந்த அவர்களே என்பதிலிருந்து எப்போது இந்த தமிழ்நாடு விடுதலை அடைகிறதோ அன்றைக்குத்தான் நான் முன்னேறும் எதற்காக ஒவ்வொருவரையும் அவர்களே அவர் நான் பேச வந்தாச்சு பேச வேண்டியதை பேச வேண்டியது பேசிட்டு போக வேண்டியதா இது அவர்களே அவர்களே சொன்னால் தான் அவங்க சந்தோஷப்படுவாங்களா நம்மளை முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசியிருக்காரு ஆகவே இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாகவாவது இனிமேல் நேரடியாக பேச்சுக்கு வாருங்கள் அவர்களே என்பதை அவர்களே கைவிடுங்கள் அடுத்தது இங்கே பொன்னாடை என்று ஒன்று அறிவித்தார்கள் நிச்சயமாக நான் அது பொன்னாடை அல்ல ஏன்னா நம்ம பொன்னாடைன்னு அனுபவிச்சதை வீட்டில் குளிச்சுட்டு துவட்டினா மேல் பூரா புண்ணாயிரும் அந்த மாதிரி பொன்னாடை தான் நமக்கு பொன்னாடைன்னு பழக்கம் ஆனால் இவர்கள் பொன்னாடை என்று போட்டது நாம் குளிச்சுட்டு துவட்டினா நமக்கு நிச்சயமாக நல்லா தான் ஆகவே துவட்டுகிற துண்டை நீங்கள் கொடுங்கள் அது ஏழை நெசவாளிக்கு பயன்படும் நீங்கள் பொன்னாடை கொடுத்தா நான் என்ன செய்வேன்னா இன்னொருத்தருக்கு நான் அதை கொடுத்துருவேன் அந்த பொன்னாடைக்கு ஆயுள் அதிகம் ஒவ்வொருத்தருடைய பொன்னாடையும் ஒவ்வொருத்தருடைய பழையாடு தான் அது அது பொன்னாடை அல்ல ஆகவே இந்த ரெண்டு நிகழ்ச்சிக்காகவும் நான் நம்முடைய சுப்பிரமணியமும் ச இது அவருடைய மைத்துனரையும் நான் மனமார பாராட்டுறேன் அடுத்து இந்த கூட்டத்தை வேனில் நடத்துகிறார் வேனில் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் வெப்பம் இங்கே நடக்கிற கூட்டம் அப்படி வெப்பமான கூட்டம் அல்ல இது இளவேனில் அது வெப்பத்தை போக்கக்கூடிய வேனில் அதனால் இது இளவேனில் இந்த ஒரு காரணத்தையும் உங்களுக்கு சுட்டி காட்டிவிட்டு இப்பொழுது என்னுடைய அடிக்கடி அவர்கள் புவியரசை அப்பா அப்பா என்று அழைத்தார்கள் அல்லவா நான் அவர்களை என் மகளே என்று அழைக்கிறேன் ஏன் அப்படி சொல்லுகிறேன் என்றால் அவருடைய வாழ்க்கையை பற்றி ஒரு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு என்ஜினியரிங் படித்த ஒரு கிராஜுவேட் ஒரு பேட்டி கொடுத்துருந்தார் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேட்டியில் நமக்கு கண்ணீர் வருகிற மாதிரி ஒரு செய்தி சொன்னார் அவன் கேட்குறான் பேட்டியில் கே இருக்கிறவன் ஏம்மா நீங்கள் இந்த மாதிரி படிச்சுட்டீங்க வேலைக்கு போக போகிறீங்க இது மாதிரி மற்றவர்கள் போகலாம் இல்லை அப்படின்னு பேட்டியில் கேட்குறான் அதுக்கு அந்த அது என்ன அம்மான்னு சொல்கிறதா பையன்னு சொல்கிறதா ரெண்டுக்கும் மத்தியில் இல்லை வாழ்கிறாங்க ஆகவே அந்த திருநங்கை நமது மகள் என்ன சொல்லுகிறான் என்றால் எந்த கொடுமையை நான் எங்கே சொல்வது நான் இப்படி உடல் ரீதியாக ஒரு மாறுதலுக்கு உட்பட்டு பிறந்து விட்ட காரணத்தால் என் பெற்றோரே என்னை வெறுக்கிறார்கள் நான் எங்கே போவேன் அப்படி வெறுக்கப்படுகிற இந்த குழந்தைக்கு உடல் வளர்ச்சி ஏற்படுகிறது ஆகவே பாலியலுக்குத்தான் இவர்கள் தள்ளப்படுகிறார்கள் விரும்பி அல்ல இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து மாற்றம் வர வேண்டும் என்று தான் நான் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் என்ஜினியரிங் பட்டம் வாங்கி ஒரு பெரிய பதவிக்கு நான் போக போகிறேன் என்று அவர்கள் அறிவித்தார் ஆகவே திருநங்கை என்று சொல்லப்படுகிறவர்கள் நம்முடைய சமூகத்தில் நம்மோடு இணைந்து விட வேண்டியவர்களை தவிர ஒரு மூன்றாவது இனமாக கூட அவர்களை வைப்பதை நான் சகித்து கொள்ள மாட்டேன் அவர்கள் மூன்றாவது இனம் அல்ல நம்முடைய வீட்டு குழந்தைகள் தானே ஆகவே அவர்களை அவர்கள் சார்பில் இவர்கள் வந்து பேசினாங்க ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை ஏற்பட்டாலும் நாங்கள் திருநங்கைகள் உங்களோடு சேர்ந்து போராடுவோம் என்றார் பிரச்சனையை நாங்கள் உங்களுக்காக போராடுறோம் நீங்கள் எங்களுக்கு போராடுறது ரெண்டாவது சரி அடுத்து இந்த அருமையான கூட்டத்தில் நம்முடைய கவிஞர் அவர்கள் மிக அருமையாக விழாவாரியாக வர்ணித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தெரிந்த முகங்கள் நான் நிறைய பேரை பார்க்கிறேன் ஆகவே அவர்களெல்லாம் மகிழ்ச்சியோடு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக மட்டுமல்ல நான் இந்த கூட்டத்திற்கு வந்ததே இலக்கியவாதிகளோடு சேர்ந்து இன்புற்று கொஞ்சம் நேரம் இருந்துட்டு போகலான்னா பெரிய ஆராய்ச்சி தேவையில்லை நாம் ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகிறோம் கல்யாணத்தில் எல்லாரையும் பார்த்து நல்லா இருக்கீங்களான்னா அக்கா நல்லா இருக்குதா அம்மா இதெல்லாம் கேட்குறேன் அதுபோல் ஒரு கல்யாண வீடு போலத்தான் இந்த இலக்கிய வீதியும் இருக்க வேண்டும் இது கல்யாண வீடு தான் இது அப்படி தான் நம்முடைய காந்தியடிகள் பள்ளிக்கூடத்தை அவர் நடத்திக்கிட்டு இருக்கார் அந்த வகையில் இன்றைக்கு ஒரு அருமையான நூல் இது அருமையான நூல்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் அதே போல் இது அருமையில்லாத நூல் என்றும் சொல்வதற்கு என்னால் முடியும் 
ஆனால் அருமையான நூல் என்று மட்டும் நான் சொல்வதற்கு காரணம் இந்த நூல் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் இதுவரை யாரும் செய்யாத ஒரு புது முயற்சியை புவியரசு அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் புது முயற்சி இப்போ சுஜாதா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு என்ஜினியர் உங்களுக்கு தெரியும் அவர் என்ஜினியராக இருந்து எழுத்தாளரானவர் சுஜாதாங்கிறது அவருடைய மனைவியுடைய பெயர் அவர் பெயர் அல்ல அந்த பெயரில் நிறைய விஞ்ஞான கதைகளை நிறைய எழுதினார் அது தமிழுக்கு கிடைத்திருக்கிற ஒரு புடை அது வரைக்கும் விஞ்ஞான கதைகள் கிடையாது இப்போ அதுக்கு பிறகு இப்போ தம் நாற்பது முப்பது வருஷத்துக்கு பிறகு ஒரு விஞ்ஞானத்தை கை கொண்டு ஒரு நாவல் எழுத முடியும் என்று தன்னுடைய கடைசி பகுதி காலத்தில் நம்முடைய புவியரசு அவர்கள் இந்த முயற்சியில் ஈடுபட்டிருப்பது நாம் செய்திருக்கிற மிகப்பெரிய தவமாக அப்படி தான் நான் சொல்கிறேன் மிகப்பெரிய தவம் அப்பேற்பட்ட அளவில் இந்த புத்தகத்தை சிறப்பாக எழுதியிருக்கிறார் இந்த புத்தகத்தை படித்த பிறகு என்னுடைய சக உதவியாளர்களோடு சேர்ந்தும் படித்தேன் படித்த பிறகு இப்போ எனக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றுச்சு எண்ணம் தோன்றுச்சு அதை தான் இப்போ நான் சொல்ல சொல்லிட்டு முடிச்சேன் புராணத்தை நாம் நம்புவதில்லை புராணத்தை எதிர்த்து கடந்த ஐம்பது அறுபது வருடங்களாக நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் பகுத்தறிவு இயக்கம் புராணத்தை எதிர்த்தே ஒரு இயக்கம் வந்தது புராணத்தை ஒழிக்கணும் புராணத்தில் இருப்பதெல்லாம் போய் என்று சொல்லி ஒரு பெரிய இயக்கம் அதன் மூலமாக அது ஒரு ஆரிய இனத்தினுடைய ஒரு உத்தி என்று ஒரு பெரிய பிரச்சாரம் நடந்தது நமக்கு எல்லாம் தெரியும் இப்போ புராணத்தை நாம் நம்புறத கைவிட்டோம் நமக்கே பல கதைகள் புராண கதைகள் இந்த தலைமுறையில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு பல பேருக்கு தெரியாது இப்போ நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு கதை சொல்கிறேன் என்ன கதைனா கொக்கனவா நினைத்தா கொக்கனவான்னு நீங்கள் ஒரு வரியை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க கொக்கனவா நினைத்தாய் கொக்கனவா அதனுடைய வரலாறு என்ன நீங்கள் அதை படித்தா தான் தெரியும் ஆனால் இப்போ ஏற்பட்ட விஷயமா அதாவது ஒரு பெரிய தவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா ஒரு காட்டில் ரொம்ப நாள் தவம் பண்ணுறான் தனக்கு தவ வலிமை வர வேண்டும் என்று தவம் பண்ணி ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் இப்படி பண்ணி அவனுக்கான தவ வலிமை வந்துருச்சுன்னு அவன் நினைக்கிறான் அதை செக் பண்ண உள்ள நமக்கு தவ வலிமை வந்துருச்சா இல்லையான்னு அந்த தவம் செய்தவை செக் பண்ணுறதுக்காக நினைக்கிறான் எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு தெரியல அந்த நேரத்தில் அவன் உட்கார்ந்துருந்த மரத்துக்கு மேலே ஏதோ ஒரு பறவை ஒரு எச்சம் பண்ணிவிட்டு சடார்னு அங்கே இருந்து கழிவை கீழே தள்ளி இவன் மேலே வந்து படும் பட்ட உடனே இவன் இந்த தவசி ஞானி இருக்காரே இவருக்கு கோபம் வந்துடும் உடனே அந்த பறவையை பார்த்து என் மீதா நீ எச்சம் பண்ணினா என்று உற்று பார்க்கிறார் ஒரு நொடிக்கு உள்ளாக அந்த பறவை பஷ்பமாகிவிடுகிறது இது முதல் சம்பவம் ஓ நமக்கு தவம் வந்துவிட்டது நம்முடைய தவ வலிமை வந்துவிட்டது அப்போ நமக்கு ஒரு பெரிய சக்தி இருக்குதுன்னு ஒரு திமுரோட அந்த தவத்தை முடித்து விட்டு ஊருக்குள்ளே வரும்போது பசி இருக்குது நல்ல பசி ஒரு வீட்டில் ஒரு அம்மா உள்ளே நுழையிறத பார்க்குறான் வேக வேகமாக போய் அம்மா எனக்கு சாப்பாடு இருந்தால் கொஞ்சம் கொடுங்க ரொம்ப பசியாக இருக்குதுங்கிறான் திண்ணையில் உட்காருங்க அப்படின்னு திண்ணையில் உட்கார சொல்லிவிட்டு உள்ளே போகிறா அந்த அம்மாவுக்கு பிறகு அந்த அம்மாவுடைய புருஷன் வந்துடலாம் உள்ளே போனவன் அந்த புருஷனுக்கு செய்ய வேண்டிய பணிபணிகளை எல்லாம் செய்து சாப்பாடெல்லாம் போட்டு அவனுக்கு செய்ய வேண்டியதெல்லாம் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து திண்ணையில் ஒருத்தனை உட்கார வச்ச வேண்டிட்டு வர்றான் அந்த அம்மா வருது திண்ணையில் இருக்கிறவன் ரொம்ப கடும் கோபத்தில் இருக்கான் ஆனால் உட்கார சொல்லிட்டு போனான் இவ்வளவு நேரம் ஆகி நான் சாப்பாடு கொடுக்கல என் பசி என்ன ஆகிறது அப்படின்னு சொல்லி அப்போ என்ன செய்கிறான் அந்த திண்ணையில் உட்காந்துட்டு இந்த அம்மா தாமதமாக வந்ததுனால கோபப்பட்டு அந்த அம்மாவை உற்று பார்க்குறான் உற்று பார்க்கிற பொழுது அந்த அம்மா என்ன சொல்கிறான் கொக்கணவா நினை தாய் கொக்கணவாங்க அப்போ தான் சொல்கிறான் என்ன சொல்கிறீங்க அந்த பறவையும் நினைச்சிட்டியா நீ என்னையை அதை பார்த்தோன்னா அது எரிஞ்சு போச்சு இல்லை நீ அது போல் என்னை பார்க்குறியான்னு சொன்னோன்னா இவனுக்கு என்னடா அந்த பறவை எரிச்சது காட்டில் இந்த பொம்பளைக்கு எப்படி தெரியும் மொபைல் இல்லாத காலம் அந்த காலத்தில் மொபைல் இது அந்த பறவையை எரிச்சது செய்தி இந்த பொம்பளைக்கு எப்படி தெரிஞ்சது ஆச்சரியப்பட்டு நடிகிறான் அம்மா எப்படி இது தெரிஞ்சது நான் அந்த பறவை அடித்தேன் உனக்கு அம்மா அப்போ சொல்கிறாரு நீங்கள் வந்து தவத்தை இன்னும் முழுமையாக படிக்கல நான் ஒரு குடும்ப பெண்ணாக இருந்து என்னுடைய முதல் கடமை என்னென்னா என் கணவனுக்கு பணிவிடை செய்வது தான் அதுக்கு பிறகு தான் அதிதி ஆகவே நான் அதை செய்து விட்டு வந்து அதிதிக்கு உனக்கு பணிவிடை செய்கிறேன் ஆகவே நீயே இன்னும் தவத்தை முழுமையாக கற்றுக்கொள்ளவில்லை அப்படின்னு சொன்னோன்ன அப்போ நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்குறேன் கேட்கும்போது 
விதிலையில் ஒரு தவசி இருக்காது அவரை போய் நீ பார்த்தீங்கன்னா அவர் உனக்கு இந்த விஷயங்கள் தவம் செய்வதனுடைய அடிப்படையெல்லாம் அவனுக்கு சொல்லி தருவார்கள் அந்த ஆள்கிட்ட இந்த அம்மா சொல்லலாம் இந்த ஆள் விதிலைக்கு போகிறான் எப்படியும் அந்த ஆள்கிட்ட போய் தவத்தினுடைய இதை எப்படியெல்லாம் செய்கிறதுன்னு கற்றுக்கன்னு விட்டு போகிறான் அங்கே போய் தேடி கேடி கண்டுபிடிச்சி கடைசியில் விசாரிக்கிறான் இப்போ அந்த ஆளை கேட்குறீங்களா இது இப்படி போய் திருமணிங்கன்னா ஒரு கசாப்பு கடை இருக்கும் அங்கே போய் கேளு கேட்குறான் ஒரு கறிக்கடை அங்கே போய் நின்று ஐயா இந்த மாதிரி ஒரு 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 சாமியாருடைய பேர் மாதிரி இருக்குது அவருடைய விலாசம் நான் தான் அது அப்படிங்கிறான் நான் தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது ஆட்டை வெட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லை ஆட்டை வெட்டிகிட்டு இருக்கான் இவன் வந்து பெரிய யாதிங்கிறான் இதெல்லாம் பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்குது அந்த பொம்பளை அனுப்பிச்சாலாங்கிறான் அடுத்தது அந்த பொம்பளை இங்கே அனுப்பிச்சாலா இவனுக்கு மறுபடியும் ஆடி போச்சு இதை போடுறா இவனுக்கு தெரியும் கொக்கரிச்சது அந்த பொம்பளைக்கு தெரியுது அந்த பொம்பளை இங்கே அனுப்பிச்சது இவனுக்கு தெரியுதுன்னா இதெல்லாம் ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னா என்னங்க பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்குது இது எப்படி அப்படின்னு கேட்கும்போது கொஞ்சம் நேரம் இது இந்த ஆட்டுக்கறியில் கொஞ்சம் விற்க வேண்டி இருக்குது விற்றுட்டு அதுக்கு பிறகு உனக்கு பயில் சொல்கிறேன் அதுக்கு பிறகு விற்றுட்டு அந்த ஆலையை கூட்டிகிட்டு கொஞ்சம் தூரத்துக்கு போன பிற்பாடு ஒரு வீட்டுக்குள்ளே நுழையலாம் யாரும் இந்த கசாப் கிடக்கா வீட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சி அவனும் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு வெளியே வருது வெளியே வரல என்னடா செய்கிறான் வீட்டுக்குள்ளே போய் இவன் கறிக்கடை வச்சுருக்கிறவன் வீட்டுக்குள்ளே போனவன் ஒன்றுமே செய்யல அவன் உள்ளே போனவன் அங்கே கட்டலில் ஒரு சின்ன கட்டல் ரெண்டு கட்டலில் அவனுடைய தாய் தகப்பன் நடக்க முடியாது அவர்களை எடுத்து கீழே இறக்கி கொண்டு போய் குளிப்பாட்டி அம்மாவையும் குளிப்பாட்டி ரெண்டு பேருக்கு உட்கார வச்சு சாப்பாடெல்லாம் போட்டு மறுபடியும் நல்லா ஆசுவாசப்படுத்திட்டு அதுக்கு பிறகு வர்றான் வர்றான் வரும்போது என்ன எப்படி வர்றான் இவனை பார்க்குறதுக்காக வர்றான் அதுக்குள்ளே இவன் ஓடிடுறான் ஏன் ஓடிடுறான்னா ஒரு கறிக்கடை வச்சுருக்கிறவன் ஆடு மாடுகளை வெட்டிக்கிட்டே இருக்கிறான் காலையிலிருந்து இங்கே வீட்டுக்கு வந்து என்ன செய்கிறான் தாய் தகப்பனை இவ்வளவு பராமரிக்கிறானே நாம் தவம் செய்யிட்டு நம்ம அப்பா அண்ணானா மனைவி என்னானா மகன் என்னானான்னு தெரியாமல் காட்டுக்குள்ளே இத்தனை நாள் இருந்தோம் அப்படின்னு திரும்பி எங்கே ஓடுகிறான் தன் குடும்பத்தை பார்ப்பதற்காக ஓடுகிறான் காப்பாற்றுவதற்காக ஓடுகிறான் அதுதான் இந்த கொக்கணவா நினைத்தாய் என்றால் நினைத்தாய் கொங்கணவாங்கிற இதில் ஏதாவது நம்ப முடியுமா இதை நம்ப முடியாது ஏன் நம்ப முடியாதுன்னா இப்படி இது கொ பார்த்தோன்னா கொக்கு எரிஞ்சு போயிடும் எப்படி பார்த்தோன்னா அந்த கசாப்பு கடைக்காரன் இப்படி செய்கிறான் இதையெல்லாம் நம்ப முடியாது ஆனால் இது ஒரு கதையாக சொல்லப்பட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உண்மை என்னவென்றால் தாய் தகப்பனை ஒருவன் கட்டாயம் பராமரிக்க வேண்டும் என்ப ஒரு செய்தியை அந்த கதை சொல்லுகிறது என்ற உண்மை தெரிகிறது ஆக நம்பவதற்கு தகுதி இல்லாமல் இந்த கதை சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய உண்மை நம்மை உலுக்குகிறது அந்த கதையை எப்படி நாம் நம்ப முடியாதோ ஆனாலும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற செய்தியை எப்படி நாம் ரசிக்கிறோமோ அந்த புராண கதையை போலத்தான் கண்மணி சோபியா என்று அவர் எழுதியிருக்கிற அந்த நாவலும் நம்ப முடியாதது நம்ப முடியாத ஒரு நாவல் ஏன் அப்படின்னா அந்த கடைசி பகுதிக்கு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அஞ்சு அஞ்சு அஞ்சாவது வதம்ங்கிறார் அஞ்சு பேரை கொலை பண்ணிடுறாங்க யார் அந்த பொம்பளை அந்த சின்ன புள்ள வயசு வந்த புள்ள அஞ்சு பேரை கொலை பண்ணிடலாம் அஞ்சு பேரை கொலை பண்ண பிற்பாடு ஆறாவது ஆளையும் கொலை பண்ண வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறான் அவன் ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிறான் அப்போ இவனுடைய காதலன் அவனை கொலை செய்கிறாத அவனை நீ கொலை செய்யாமல் மன்னிச்சிரு அப்படிங்கிறான் அவன் மன்னிப்பதற்காகத்தான் இவன் அங்கே போகிறான் போகும்போது இந்த செய்தியை இந்த மாதிரி அஞ்சு பேரை கொலை செஞ்சுத்தான் ஆறாவது பேரை மன்னிப்பதற்காகத்தான் ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிறான் என்ற செய்தியை இந்த பெண்ணுடைய அப்பா எங்கே இருக்கா அமெரிக்காவில் இருக்கிறான் ஒரு பெரிய விஞ்ஞானி அமெரிக்காவில் இருக்கிற விஞ்ஞானிக்கு இவன் ஃபோனில் கூப்பிட்டு சொல்கிறான் இந்த மாதிரி சோபியா ஒரு ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிற ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு என்ன செய்கிறான் மன்னிக்கிறதுக்காக போகிறா அவனுக்கு ரத்தம் கொடுத்து அவனை காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காகவே போகிறா அப்படின்னு அவங்க அப்பா கிட்ட சொன்னோன்னே ஐயோயோ அவன் ரத்தம் கொடுக்கக்கூடாதே அப்படிங்கிறான் ஐயோயோ அவன் ரத்தம் அவன் ரத்தம் கொடுக்கக்கூடாதே ஏன்னு கேட்குறான் நான் அந்த அடுத்த ஃப்ளைட்டில் நான் வந்துடுறேன் நீ எப்படியாச்சும் சமாளிக்க முடியுமான்னு பாருன்ட்டு ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் அவன் வந்து சேர்ந்துடான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போகிறானுங்க அந்த ஆஸ்பத்திரி இருக்கிறதுக்கு போகிறாங்க இந்த பொம்பளையை தேடி இந்த பிள்ளையை தேடி இந்த பிள்ளை அப்போ தான் அவன் சொல்கிறான் அமெரிக்காவிலிருந்து மறுபடியும் ஒரு செய்தி எனக்கு வந்திருக்கு அந்த விஞ்ஞானி இந்த பிள்ளையோட அப்பாவுக்கு 
நீ ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் ஒரு ரோபோ செஞ்சு எல்லாரும் அந்த ரோபாவை உண்மையான பொம்பளையும் நம்பிட்டாங்க அந்த பொம்பளையும் நம்பிட்டான் யார் அந்த ரோபாவாக இருக்கக்கூடியவனு நம்பிடுறான் அவன் போய் ரத்தம் கொடுக்குற அளவுக்கு போகிறான் ஆகவே இதே மாதிரி இன்னும் சில ரோபாக்களை எங்கள் அமெரிக்காவுக்கு செஞ்சு முடியா என்று ஒரு தந்தி வந்திருக்கு அதை வைத்து கொண்டு இவன் என்ன செய்கிறான் இந்த மகளை தேடி போகிறான் அதற்குள் அந்த மகள் ஏதோ ஒரு பள்ளத்தாக்குலேயோ எதிரியோ ஒட்டஞ்சு அப்படியே செதறி போகுது அவளுடைய உடம்புக்குள்ளே என்ன இருக்குது பூரா ஒயர் தான் உடம்புக்குள்ளே பூரா ஒயர் தான் இப்போ என்ன என்ன கேட்பாங்க இந்த ஒயரை வைத்து கொண்டிருக்கிற இந்த பொம்பளையை எப்படி இந்த ஐந்து பேர் பாலியல் பலாத்காரம் செஞ்சுருப்பான் அப்படி ஒரு கேள்விக்கு அவர் பதில் சொல்லி ஆகணும் பின்னால் கேட்பாங்கல்ல ஏன்னா ஒய உயரும் அப்புறம் நான் மற்ற இந்த எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ் இருக்கும் இல்லை அதுதான் உடம்புக்குள்ளே பூரா இருக்குது அதை வைத்து கொண்டு தான் இவர் சொல்லியிருக்காரு அப்போ இந்த கேள்வி அவர் கேட்டால் அவர் தப்பித்து செல்வதற்கு கொங்கணவா நினைத்தாய் கொங்கணவான்னு கேட்கும் ஏன்னா அதில் நம்ம நம்புகிறோம் இல்லை அது ஒரு விதமான புராண கதையாக இருக்குதா நம்புகிறோம் அந்த நம்பிக்கையில் நிச்சயமாக அவங்கள மடக்கலாம் அப்படி மடக்கினால் அவருடைய உள்ள ஆதங்கம் இப்பொழுது சமூகத்தில் இந்த பாலியல் பலாத்காரம் என்பது அதிகமாக ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கு அதுவும் எப்படி உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைமை நீதிபதிக்கே தினசரி ஆபத்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்கிற தலைமை நீதிபதியே தன்னிடத்தில் வேலை பார்க்குற ஒரு பொ ஒரு பெண்ணை இதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டார்னா அந்த அம்மா இருபத்தி நாலு நீதிபதிகளுக்கு செய்தி கொடுத்துட்டான் இப்போ அது 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 எப்படி எப்படி நடக்குதுங்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும் ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்குது அதை படித்தா அதாவது அந்த அந்த பெண் சொல்லக்கூடிய அந்த குற்றச்சாட்டுகளை பரிசீலிக்க வேண்டும் என்றால் பெண்களாலேயே அமைக்கப்பட்ட ஒரு நீதிபதிகள் குழு இருந்தால் தான் அந்த பொம்பளை விழாபாரியாக எடுத்து சொல்ல முடியும் ஒரு ஆம்பளைட்டை போய் எப்படி சொல்ல முடியும் அவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு சட்டமெல்லாம் இருக்கும்போது கூட இன்றைக்கி அந்த கேஸை எப்படி டீல் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ஓப்பன் கோர்ட்டில் நாங்கள் விசாரிக்க மாட்டோம் எங்களுடைய ஜட்ஜினுடைய அறைக்குவா அந்த அறையிலேயே நாங்கள் விசாரிக்கிறோம் சொல்லி இப்போ அப்போ தான் அதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு எப்படி அந்த சீஃப் ஜஸ்டிஸு அவர் செய்தது தப்பாக தப்பு இல்லையான்னு கண்டுபிடிப்பதற்கு மிகப்பெரிய கஷ்டமாக இருக்கு மிகப்பெரிய கஷ்டமாக கண்டுபிடிக்க முடியல ஆகவே இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் விஞ்ஞானத்தை தமிழ் மக்கள் நாவல் மூலமாக படித்து அதை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஒரு அக்கறையோடு தான் இதை எழுதியிருக்கிறார் இதில் வந்து ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் எல்லாம் அதில் பேர் வரும் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்னு சொல்லக்கூடியவன் ஒரு இருபது வயதில் அவனுக்கு ஒரு நோய் வந்து பேச முடியாது நடக்க முடியாது உட்கார்ந்த நிலையிலே தான் இருப்பான் மூளை மட்டும் நல்ல வேலை செய்யும் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்னு அவனுடைய பேர் லண்டனில் இருந்தவன் பெரிய பேராசிரியர் மிகப்பெரிய பேராசிரியர் வந்து எழுபத்தி நாலு வயதில் தான் செத்தான் இருபத்தி ஒரு வயதில் இந்த நோய் தாக்குறோன்னே அந்த டாக்டர்கள்லாம் என்ன சொன்னாங்க இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு உயிரோடு இருப்பான் அதுக்கு பிறகு இவன் செத்து போயிடுவான்னாங்க இருபத்தி ஆறு வயசில் அவன் செத்துருக்கணும் ஆனால் எழுபத்தி ஆறு வயசு வரைக்கும் அவன் இருந்தான்னா டாக்டர்களுக்கே ஆச்சரியம் அவனை அவன் கூட படித்த ஒரு பொண்ணு அவனவே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் இந்த ஆளை அதனால் இவன் ஆராய்ச்சி தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு அவன் தான் இந்த பிளாக் ஹோல்னு சொல்லக்கூடிய கரும் துளைகள் அதை பற்றிலாம் ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அவன் பெரிய ஆள் இப்போ அவன் இறந்து போனான் அவன் வந்து இறப்பதற்கு முன்பு ஒரு செய்தியை சொன்னான் அது ஒரு முக்கியமான செய்தி நீங்கள் எல்லாம் நினைவில் வச்சுக்கணும் இந்த உலகத்திற்கு அழிவு எப்போதுன்னு கேட்குறாங்க நீ பெரிய ஆராய்ச்சியாளராச்சு இந்த உலகம் எப்போ அழியும் இது வந்து சூரியன்லேருந்து பிக் பேங்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வெடிப்பிலிருந்து விழுந்ததுன்னு சொல்கிறாங்களே அப்போ இது எப்படியாவது அழிஞ்சு போகும் இல்லை அப்போ அழிந்து போகுது அதுக்கான காலகட்டம் ஏதாவது பக்கத்தில் இருக்கா தூரத்தில் இருக்கான்னு இவன் இடத்துல ஒரு கேள்வி கேட்கும்போது இந்த உலகத்தை அழிப்பதற்கு எதிரிகள் எங்கிருந்தும் வர வேண்டாம் புயல் வேண்டாம் பூகம்பம் வேண்டாம் அப்போ மனிதர்களுக்கு மனிதர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க மாதிரி மோசடிகள் அதுவும் கூட வேண்டாம் அப்போ எப்படி இந்த உலகம் அழியும் சொன்னால் இவன் ஒயாத உழைப்பினால் நிறைய கருவிகளை கண்டுபிடித்து கொண்டே இருக்கிறான் கருவி இப்போ மொபைல் கண்டுபிடிச்சி வந்துருச்சுல்ல வீட்டில் உட்காந்துட்டு உலகத்தையே பார்க்க முடியுது இப்போ மொபைலுக்கு அடுத்து என்ன வந்திருக்குது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதுதான் அவர் கையாண்டிருக்கார் செயற்கை அறிவு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் செயற்கை அறிவில் ஒருத்தரை உண்டாக்க முடியும் இந்த குளோனிங்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்று சொல்கிறாங்கள்ல ஒரு பசுமாட்டிலேருந்து ஒரு பயாப்சி மாதிரி ஒரு ஒரு ரத்த துளி ரத்த துளி எடுத்து அதை ஒரு டெஸ்ட் டேப்புக்குள்ளே வளர்த்துனா அது ஒரு சிசுவாகி பிறகு பசுவாகி அப்போ அந்த பசுவுக்கு என்ன வயசுன்னா இந்த பசுவனுடைய வயசு குழந்தையிலேயே அந்த வயசு வந்துடும் 
இப்படி கான்ட்ரவர்சி நடந்துட்டு அந்த வகையில் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு புதிய விஞ்ஞான கருத்தை தன்னுடைய எழுத்தின் மூலமாக நாவல் மூலமாக புவியரசு அவர்கள் மிக சுவாரஸ்யமாக முக்கால் வாசி வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டார் அப்புறம் அதுக்கு பிறகு கொண்டு போக முடியாது இல்லை ஒரு முடிவு பண்ணுமே அவர் வேலையில் எவ்வளவு இப்போ பக்கம் தான் ஒதுக்குவார் அதனால் அதுக்கு பிறகு கடைசியில் அட உடச்சிரி ஏன்ட்ட ஐயோ இது சோஃபியா சோஃபியாங்கிறவ கும்பளை அல்ல இளமங்கை அல்ல அதே மாதிரி திருநங்கை கூட அல்ல இந்த சோஃபியா என்பது ஒரு விஞ்ஞான பொம்பளை விஞ்ஞானத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பொம்மை இது பேசுது ஆடுது காதலிக்குது விவாதிக்குது எல்லாம் செய்யுது காரணம் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒன்றை இந்த உலகத்தில் உண்டாக்கிட்டோம்னா தன்னைத்தானே அது பெருக்கிக்கிட்டே இருக்கும் தன்னைத்தானே மேலும் மேலும் தன்னை விருத்தி அடைத்துக்கிட்டு வந்து உண்மையான மனிதனுக்கு விட அதிகமான அறிவாளியாக இருக்கும் அது பிரத்நாட் சாப்பிட இப்படி ஒரு கதை எழுதியிருக்கார் அந்த கதையில் அந்த விஞ்ஞானிகள்லாம் சேர்ந்து ஒரு எந்திர மனிதன் ரோபா மாதிரி எந்திர மனிதனை உண்டாக்கிட்டான் உண்டாக்கி மேடையில் கொண்டு வந்து வச்சுட்டார் அந்த எந்திர மனிதன்கிட்ட நீங்கள் எந்த கேள்வி வேணாலும் கேட்கலாம் அவங்களுக்கு பதில் சொல்லும் அப்படியா கூடியிருந்த மக்கள் உன் பெயர் என்ன உப்பா பெயர் என்ன உன் ஜாதி என்ன உன் மதம் என்ன நீ கொலை செஞ்சுருக்கியா எந்த கேள்வி கேட்டாலும் பதில் சொல்லும் அப்போ அது அதுக்கு மேலே அந்த கூட்டத்தில் கேள்வி கேட்குறதுக்கே கேள்வி இல்லை அப்போ அவர் விஞ்ஞானிகள்லாம் சேர்ந்து இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் இந்த எந்திர மனிதன் பதில் சொல்லிட்டான் அப்போ இன்னையிலிருந்து இந்த எந்திர மனிதன் நம்மில் ஒருவர் என்று அறிவிக்கலாமா அதான் கேள்வி நாம் நூறு பேர் இருக்கோம்னா நூற்றி ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிடலாமா அப்படின்னு சொல்லும்போது சொல்வதற்கான நியாயமெல்லாம் இருக்க அப்போ ஒரு ஆள் எந்திரிக்கலாம் இன்னும் ஒரு கேள்வி இருக்குதுங்க வா கேள்வா அந்த எந்திரத்துக்கிட்ட வர்றான் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொன்னில்ல ஒரே ஒரு கேள்வி உனக்கு பொய் சொல்ல தெரியுமான்னு கேட்குறேன் தெரியாது நீ மனிதனே அல்ல உனக்கு பொய் சொல்ல தெரியுமான்னு சொன்னோடன அது எப்படி நான் சொல்ல முடியும் எனக்கு என்னென்னலாம் கொடுத்தாங்களோ அதை தான் சொல்லுவேன் பொய் சொல்ல தெரியலையே எனக்கு தெரியாது பொய்யை நான் என்ன அப்போ நீ மனிதன் அல்லப்பா போப்பா அப்போ பெருநாட்சா மனிதர்கள் எப்படி பொய் சொல்லுகிறார்கள் என்பதை தன்னுடைய விஞ்ஞான கருத்தை ஒரு நாடகமாக பாணியில் எழுதியிருக்கார் இப்போ பெருநாட்சாவுக்கு பிறகு இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்று தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெருநாட்சாவை போல் எழுதியிருக்கிறார் நம்முடைய பொருள் பொறியியல் சார் அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுங்கிறத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம குழந்தைகள்கிட்ட போய் சொல்லணும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் தெரியுமாப்பா அப்படின்னு கே சொன்னால் தான் என்னென்னு கேட்பான் அப்போ ஆர்டிஃபிஷியல்னால் தெரியும் உங்களுக்கு செயற்கையானது இன்டெலிஜென்ஸ்னாலும் தெரியும் எது அறிவு இப்போ செயற்கையான அறிவில் ஒன்றை உண்டாக்க முடியும் அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய விஞ்ஞான கருத்தாக இருக்குது அதை தான் அவர்கள் செஞ்சுருக்காங்க அருமையான ஒரு உத்தி இதை வரவேற்கணும் இந்த கேள்விகள் வரும் எது உயராக இருக்கக்கூடிய ஒரு இந்த பொம்பளை உடம்புக்குள்ள எப்படியா ஒருத்தன் பாலியல் பலாத்காரம் பண்ண முடியும் ஏன்னா பாலியல் பலாத்காரம் பண்ணுறதுக்கு அந்த உயர வாத்துக்கிட்டு போக முடியும் அது எப்படி நல்ல சாத்தியம் அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்டால் கொக்கணமாக நினைத்தா கொக்கணமான்னு கேட்க வேண்டியதா ஏன்னா அது மாதிரி புராண கதை நம்மக்கிட்ட நிறைய இருக்குது நிறைய கதை வச்சுருக்கோம் நிறைய நிறைய கதை மார்க்கண்டையன் கதையை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு மார்க்கண்டையன்கிட்ட சொல்கிறாங்கல்ல மார்க்கண்டையன் சொல்லக்கூடிய அவனுடைய கதையை பார்த்தா அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு குழந்தை ரொம்ப நாளாக குழந்தை இல்லை தவம் பண்ணுறாங்க சிவபெருமானும் பார்வதியும் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்குறாங்க எங்களுக்கு குழந்தை இல்லை குழந்த பாக்கியம் வேணுங்கிறான் குழந்த பாக்கியம் வேணும்னு சொன்ன உடனே பதினாறு வயசுள்ள அறிவாளி குழந்தை வேணுமா அறுபது வயசு வரைக்கும் வாழக்கூடிய முட்டால் குழந்தை வேணுமான்னு கேட்குறேன் அப்போ இவன் என்ன செய்கிறான் எங்களுக்கு அறிவாளி குழந்தையை கொடுங்கன்னா பதினாறு வயசுல அந்த மார்க்கெட்டை எனக்கு கொடுக்குறாங்க அந்த கதை உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ அவன் மேலே எவன் அந்த பாசக்கயிறை வீசுனா அவன் போய் சிவபெருமான் பிடிச்சிக்கிறான்ல சிவபெருமான் என்னடா என்னுடைய என்னுடைய பக்தனை நீ பாசக்கயிறு வீசி இழுக்கிறியா நீ அப்படின்னு சொல்லி எவனையே எட்டி உதைத்தா சிவபெருமான் கதை இப்போ இதை நம்ப முடியாது ஆனால் மரணத்தை வெல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு உத்தி அதில் கையாளப்பட்டிருக்கிறது எவனை எதிர்த்து ஒரு மனிதன் போராடி முடியும் என்று காட்டை காட்டப்பட்டது அப்போ அது போல தான் புராண கதைக்குள்ள அவர் பூந்து கொண்டு இந்த சோபியாவை அவர் காப்பாற்றலாம் புராண கதைக்குள்ள பூந்துக்கிட்டு சோபியாவை காப்பாற்ற கண்மணி அல்லவா அவர் காப்பாற்றலாம் ஆகணும் அவருடைய கண்மணி என்று கூறி அவருக்கு என்னுடைய உண்மையான அன்பையும் அன்பை மட்டுமல்ல என்னுடைய மரியாதையும் அவருடைய துணைவியார் வந்திருக்காங்க தன்னுடைய கணவர் இப்போதும் எழுதி கொண்டிருக்கிறார் என்று பார்த்து வியந்து வியந்து உட்கார்ந்துருக்கிறார் எண்பத்தெட்டு வயதில் கூட அவர் எழுதுகிறார் நடமாடுகிறார் 
சிரிக்கிறா அதான பெரிய விஷயம் எண்பத்தெட்டு வயசில் சிரித்தா பல பேர் சந்தேகப்படுவான் ஓ என்னையா இந்த ஆள் சிரிக்கிறார் இவர் சிரிக்கிறார் பேசுகிறார் ஆள் எல்லா பக்கம் போகிறார் அதனால் அதாவது ஒரு புராண கதையை இன்னொன்று கூட சொல்லி முடிச்சிடுறேன் அதாவது இந்த ப பிரம்மசூத்திரம்னு சொல்லி ஒரு ஒரு இது இப்போ கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களே அந்த பிரம்மசூத்திரத்துக்கான உரையை இப்படி தான் எழுதுறாங்க ஆகவே அது கூட சொன்னால் நேராயிரும் என்னுடைய உரையை தோடு நிறைவு செய்து என்னுடைய வாழ்த்துக்களை அவருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்